Merhaba ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Hipokrat TV'de bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bugünkü konumuzda Penil Doppler Ultrasonografi adını verdiğimiz radyolojik tetkikle ilgili bildiklerimi sizinle paylaşacağım. Penil Doppler ne demek? Penis, erkek cinsel organıdaki damarları incelemek üzere yapılan, öncesinde bir enjeksiyon uyguladığımız yani bir ilaç enjekte ederek penisin iki tarafından ereksiyon yani sertleşme sağlamaya çalıştığımız ve bu sırada da damarlardaki kan akım hızlarını ve toplar damarlardaki kan akım durumlarını değerlendirdiğimiz bir tetkik. Bu inceleme oldukça uzun süredir yapılan bir inceleme. Ancak Öncelikle bu incelemek için bize başvuran hastalarla ilgili bir açıklama yapmak gerekli. Bizim erektil disfonksiyon adını verdiğimiz yani erkeklerde sertleşme sorununu bir açıklayalım. Bunun tanımı şöyle yapılıyor. Cinsel ilişki için yeterli sertlik sağlayamama ya da sağlansa dahi çok kısa sürede bu sertliğin bir orgazm olmadan kaybı olarak tanımlanıyor. Bunun adı erektil disfonksiyon. Erektil disfonksiyon... Yani sertleşme sorunu aslında bir hastalık değil. Birçok başka hastalık sonucunda görebildiğimiz bir bulgu. Öncelikle bunu bir anlamak gerekiyor. Yani bir sorunumuz olduğu zaman bu şekilde erektil disfonksiyonumuz varsa bunun altında yatan başka bir hastalık olduğunu, olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Şimdi tabii ki böyle bir sorunumuz olduğunda kime başvuruyoruz? Daha çok üroloji uzmanlarına başvuruyoruz. Neler yapılması lazım? Aslında bu zor bir konu. Günümüz sağlık sisteminin işleyişinde hekim arkadaşlarımızın önüne çok sayıda hasta geliyor. Aslında erektil disfonksiyonla başvuran bir hasta olduğu zaman kapsamlı bir öykü alınması gerekiyor. Hastaya biraz vakit ayırmak gerekiyor. Bu ne zaman başladı, nasıl oluyor, ne gibi durumlarda oluyor, altta yatan başka bir hastalık var mı? Bunların hepsinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun için bir takım tetkikler yapmak gerekiyor. Bu tetkiklerden bir tanesi de penil doptal otrosonografi. Ancak şöyle bir konu var. Yani kendi pratiğimden gördüğümü söylüyorum. Bu tip şikayetlerle üroloji uzmanlarına başvuran hastalarımıza şartlardan dolayı yeterli vakit ayrılamadığı için birkaç tane rutin tahlil isteniyor ve yanında hemen penil doktor ultrasonografi tetkiki de deniyor. E hastalar bize başvurduğu zaman biz bu öyküyü aldığımızda aslında hastanın ereksiyon sorunu olmadığını çoğu zaman görüyoruz. Başka şeylerden bahsediyor hasta aslında. Burada şunları bir açıklamak gerekiyor. Bir kere erektil disfonksiyon hastalarının büyük bir kısmı, eğer yandaş bir hastalığı yoksa, büyük bir kısmı tamamen psikolojik sebeplerle kaynaklanıyor. Yani güncel hayattaki stres, en önemli sebeplerden bir tanesi. ilişkideki sorunlar, partnerler arasındaki problemler ya da düzenli bir cinsel hayatın olmaması birçok sebep erektil disfonksiyona sebep olabiliyor. Önce bunları ayırt etmek gerekiyor. Bunun dışında yandaş hastalıklardan bahsettim. Bunlardan en önemlisi diyabet, şeker hastalığı. Ciddi anlamda hem damarları hem de sinirleri zaman içerisinde yavaş yavaş ve sürekli şekilde tahrip eden bir süreç. Yani kan şekeri yüksek seyrettiği sürece hastanın mikroanjiyopati ve mikronöropati adını verdiğimiz yani küçük sinir ve damarlarda tahribat başlıyor. Bu da çok komplike bir süreç olan ereksiyonu kökünden etkileyen bir şey. Bir diğer hastalıklar kardiyovasküler hastalıkları yani kalp damar hastalıkları. Kullanılan birçok ilaç erektil disfonksiyona sebep olabiliyor. Tiroid fonksiyon bozukluğu yani birçok hormon aynı şekilde cinsel işlevlerle ilgili testosteron adını verdiğimiz hormonlar seviyeleri ve bu konudaki sorunlar yine bunu tetikleyebiliyor. Ama hastada bunlar yoksa, yani ortada bir organik sorun yoksa çok büyük ihtimalle bunun altında psikolojik bir sorun var demektir. Bu şekilde değerlendirmek lazım. Peki erektil disfonksiyon hastaları ürolojiye başvuruyorlar demiştik. Bu konu ürolojide mi çözümleniyor? Çoğu nokta orada çözümlenmeye çalışılıyor. Çünkü hastalarımız için de bu zor bir konu. Bunu anlatmak, dertlerini söylemek, konuşabilmek Türk toplum için çok kolay bir şey değil. Çoğunlukla tam olarak şikayetlerini anlatamıyorlar ve hekim arkadaşlar da gerçekten bir sorun var mı yok mu anlamak için istiyorlar aslında penil doppler ultrasonografiyi. Burada birçok faktör devreye giriyor aslında. Erektil disfonksiyon dediğim gibi eğer altında organik bir sebep varsa çoğunlukla bu sebepler dahili branşlara ait sebepler ve belki de bir seçenek olarak iyi bir dahiliye uzmanına başvurmak en başta bir iyi bir yaklaşım olabilir. Ve bir, gerçekten bir erektil disfonksiyon varsa bunun tedavisi için dahiliye yani iç hastalıkları hormonal açıdan ve diyabet ve kalp hastalıkları açısından üroloji ve gerek varsa cinsel işte bozukluklarla ilgilenen psikiyatri uzmanları devreye girmeli. Yani aslında komplike bir tedavisi var. Şimdi bu penil doptal ultrasonografi ile ilgili şunu söylemek lazım. Bu fosfodiesteraz inhibitörleri adını verdiğimiz sildenafil ve benzeri ilaçlar yaklaşık bir 10 yıldır 
15 yıldır kullanımda. Bu ilaçlar yeni ilaçlar ve genel olarak da erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılıyor temel olarak. Yapılan çalışmalarda hastada günümüzde bu tip ilaçlar kullandıktan sonra da ereksiyon gerçekleşmezse penil doppler ultrasonografi tetkikine gidilmesine karar veriliyor. Yani artık penil doppler ultrasonografi arka plana atılmış durumda. Çünkü yapılan çalışmalarda hasta bu tip ilaçlar kullandığı zaman sildenafil, tadanafil gibi ereksiyon oluşuyorsa penil doppler ultrasonografisi incelemesinde bir sorun çıkmayacak anlamına geliyor. Yani bunu normal kabul ediyoruz. Bu çoğunlukla günümüzde atlanıyor. Ya da hastalardan şunu duyuyorum. E tamam ama ben bu tip ilaç kullanınca problemim yok ama Ömrüm boyunca bunu mu kullanacağım gibi bir yaklaşımda bulunuyorlar. Penil dopları incelemeye istendiği zaman kendilerinden bunun bir çözüm olacağını, başka sorunu olabileceğini düşünüyorlar. Bu böyle değil. Bize başvuran hastalarda ben genellikle öncelikle detaylı bir öykü almaya çalışıyorum. Ve açıkça samimi olarak söylüyorum yani %80 hastada penil dopları endikasyon olmadığına karar verip bu tetkiyi yapmıyorum. Hastaya bunu anlatıyorum. Bir takım tedaviler öneriyorum ve bu tedaviler sonrasında sorun ortadan kalkmazsa o zaman yapabileceğimizi açıklıyorum kendisine. Yani penil doppler ultrasonografi günümüz sisteminde üroloji uzmanları tarafından çok sık isteniyor. Bu biraz şartlardan dolayı tabii ki onlar da biliyorlar doğru olduğunu ne olduğunu ama bu şekilde hasta kendisini tam olarak ifade edemediği için aslında gerçekten böyle bir şikayet var mı yok mu anlamak için de istiyorlar. Ama maalesef hastalara vakit ayırabilmek gerekiyor. Bu vakit ayıramamak da hiçbir doktorun suçu değil çünkü hastanelerimiz çok yoğun. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Elektif disfonksiyon her erkeğin başına gelebilecek bir şey. Çok kompleks sebepleri var. Çoğunlukla altta yatan bir hastalık yoksa bu psikolojik sebep ve şunu unutmasın bu tip şikayet olan hastalar. Bu Kendisi bir hastalık değildir. Altta yatan hastalıkların çok detaylı şekilde araştırılması lazım ve her şey ondan sonra yoluna girecektir. En önemli etkenlerden bir tanesi hep söylüyoruz sigaradır. Sigara içmek elektrik disfonksiyona tek başına sebep olabilen bir sorundur. En başta sigarayı ve alkolü bırakmak en önemli önlemlerden bir tanesi olacaktır bu gibi şikayet olan hastalara. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.